ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പോകണം കേട്ടോ അവിടെ എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏട്ടലി മുക്കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം തിരിച്ചു പോരും എന്താ വെച്ചാൽ ഏട്ടലി മുക്കുട്ടിയും പാലക്കാടാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കാറെടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഏട്ടനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടിയിട്ട് പാലക്കാട് പോവുക ചെയ്തത് ഞാൻ ആക്ച്വലി കൊച്ചിയിൽ പോകാനിരുന്നിരുന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യുദ്ധാ പോകും പക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വർക്ക് കുറച്ച് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഏട്ടനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും പാലക്കാട് നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് വരും അതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ അമ്മ ഇന്നൊരാവശ്യമായിട്ട് പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പോയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ ദോശയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എടുത്തുണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഇതിനെ അങ്ങ് മാറ്റാം ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് ഇടിയപ്പമുണ്ട് മസാല ദോശയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചട്നിയും കറി മൂലി ചമ്മന്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താ നോക്കണം തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മേടിച്ചു ഇത് അപ്പം സ്റ്റൂ ആണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി പാക്കേജിങ് ആണ് പിന്നെ കാപ്പിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അടിപൊളിയല്ലേ ഇഗ്നോർ ദ പേപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് ട്രെയിനിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ദൂരേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഏ സ്വീറ്റ് നമ്മുടെ വീണ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ സാമ്പാറായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലിടാം ഫേസ്റ്റ് നൈസ് ആട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നു നല്ല കൈപ്പ് നല്ല ഫിൽറ്റർ കോഫിയാണ് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അയ്യോ നല്ല രസം കിട്ടാ അത് നല്ല അടിപൊളി ജോലിയാണ് ജോലി നല്ല നല്ല അടിപൊളി ഫീലാ അത് മാളിൽ സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോളിൽ നിന്നാൽ വരയ്ക്കി വരച്ചിട്ട് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലായി അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എടുത്ത് പോയി സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ നോക്കി നാല് ചുമരായി അത്രയും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഓണൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ അതൊരു സങ്കടം എനിക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു സമാധാനമാവും വെച്ചാൽ മേളിൽ പോവാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക അപ്പം എനിക്ക് വീട്ടിനകത്ത് ഈ മെസ്സ് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ മേളിൽ റൂമും ഹോളും ഒക്കെ കിടക്കണമെന്ന ലിറ്ററലി ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെ ഈവൻ ഇതാണെങ്കിലോ അടുക്കളയാണെങ്കിൽ ശരി ശരി ഈവൻ അടുക്കളയാണെങ്കിൽ ശരി അമ്മ ഞാനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ക്ഷമിക്കില്ല കാരണം അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറപ്പറാന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതും ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ വീട് ഭയങ്കര പതുക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ താഴ്ത്ത നില മാത്രമായിട്ടാണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പണിയാണെങ്കിൽ താഴ്ത്ത നിലയിൽ മാത്രം രണ്ട് കുഞ്ഞു റൂമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ താഴെ അപ്പം അത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നാൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറ്റാണ്ടേ ഈ സ്പേസ് കാര്യങ്ങളും ഞാനും കോളേജിൽ പോവാനും ഉണ്ണിക്കും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ല സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായപ്പോഴാണ് മുകളിലേക്ക് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിങ്ങനെ പണിയും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും എടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര പൈസ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പണിത് അതും കുറേ വൃത്തിയാക്കലൊക്കെ അമ്മയച്ചനും തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയച്ചനൊക്കെ എത്ര പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അച്ഛനും അമ്മയും കേൾക്കില്ല എന്തിനാ ആ പൈസ ഇങ്ങനെ കളയണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വീടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജും ഒരു സ്റ്റുഡിയോയും പോലെ എടുക്കണം പക്
അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എന്നോടും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കരുണ കാണിക്കണം കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി സമാധാനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ കോണ്ടൻറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കബോർഡ് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ആ സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പേസിൽ വെച്ചാൽ മേളിലത്തെ നിലയിലാണല്ലോ ചെയ്യണത് വീ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുമാണ് ചെയ്യണത് കുറച്ച് ഒരു വലിയ റൂം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒറ്റൊരു റൂം അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും വെക്കാണ്ട് ഇത് സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കാണ്ട് അതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പുറത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം പഠിത്ത വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്തായാലും ഒരു മാസം പിടിക്കും അതായത് സെപ്റ്റംബറിൽ തീരുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ അപ്പം ഞാനത് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ കഴിച്ച് നമുക്ക് റെഡിയായി പോവാട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് റെഡി ആവണേ കാട്ടിനും മുന്നിൽ തുന്ന ആസ് യൂഷ്വൽ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ലൂസാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കോട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോവാന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ലീവ്സും ആണ് കോട്ടനും ആണ് ട്രെയിനിൽ കയറിയിരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല തണുക്കൂല്ല പിന്നെ ഇൻ കേസ് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടെടുക്കൂല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്നും അടിക്കാനായിട്ട് കാരണം കഴുത്ത് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ മിന്നുണ്ടല്ലേ ഷോൾഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടോ ഇതെനിക്ക് ആക്ച്വലി ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എ സി ബുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പനം വരെ പോകാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എ സിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് തേർഡ് എ സി ഒക്കെ മതി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എ സി ആണെങ്കിലും മതി പക്ഷെ ഈ സ്ലീപ്പറിലൊക്കെ പോകാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് സീറ്റൊന്നും കിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ബാത്റൂം ഇൻ കേസ് ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലം കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എ സിയിൽ പോണത് നമ്മൾ ബോങ്ങിന്ന് വരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് എ സിയിലാണ് വരിക നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് എ സിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഈ റൂം ടോർ കാണിക്കട്ടെ കഴിക്കട്ടെ പ്ലീസ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും എന്നോട് സഹകരിക്കൂ പ്ലീസ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോറിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ബർത്തിൽ കിടക്കാം കേട്ടോ ഇത് താഴത്തെ അപ്പോൾ കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കൂളാണ് ഇത് ഫാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു കബോർഡ് എങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കണേ എന്നെനിക്കറിയില്ല ആയിരിക്കും ആ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ നമുക്കിനി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഒട്ടിടും മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മിററുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനൊരു പിക്ചറുണ്ട് അല്ലേ വൈബല്ലേ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇപ്പോൾ ഒരാളായിട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരാളും കൂടി വരുമ്പോൾ മൈക്ക് ബി അൺകംഫർട്ടബിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നം പക്ഷെ കപ്പിൾസിന് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് അരഞ്ഞാലും വാശി പിടിച്ചാലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഇന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ചെറിയ കളിക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ അധികം ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ഈസിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് ടി ടി സാറ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റപ്പാലം വരാറുമില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഈസി ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയായിരുന്നു എന്നോടൊരു വാക്ക് മുന്നേ പറയായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വരുമായിരുന്നു മേക്കപ്പ് കിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വെറുതെ പോയില്ലേ നമുക്കിനി കഴിക്കാം കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്
ക്ലോസ് ആവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തുണി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റേഷൻ കടയിൽ വെച്ചിട്ടാ തോന്നുന്നത് ആ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ടു അതുപോലെ ഇവിടെ കുറുക്കഞ്ചേരി ക്വാളിറ്റി ഇല്ലേ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ഥിരം കാണൂ കേട്ടോ ഓരോരുത്തര് അങ്ങനെ നമ്മള് ഫുള്ള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു എന്തൊരു സന്തോഷമല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു ഹാപ്പി സോ ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എത്താറായിട്ടോ അലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാലോ വേറെ സ്മൈ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ തനിയൊക്കെ പോകുമ്പോ അയ്യോ എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വേറെ സ്മൈ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു പോകാനൊക്കെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇത് വേറെ സ്മൈ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ആളുകളെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഈ വേറെ സ്മൈ ട്രെയിൻ നോക്കാവുന്നതാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ടി ടി യുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേറെ ആളുകളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വന്ന അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്ന ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ബസ്സിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫ്ലൈറ്റാണ് പിന്നെ ഒഴുക്കിലങ്ങ് പൊക്കോളും നമുക്ക് അറിയാലോ പക്ഷെ സമയത്തിനെത്തണം ഫ്ലൈറ്റ് പോയാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രെയിൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ആവുമ്പോൾ സമയത്തിലൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതാണ് ലഗേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ടെൻഷനാണ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് എന്റെ ക്യാമറയും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ ആ ട്രെയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വന്ന് എടുക്കും എനിക്ക് എന്തൊരു ടെൻഷനാണെന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിരുന്നു അതിന് മുന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ടു ഇവിടേക്ക് തൃശ്ശൂർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു അത് അത്ര ഫ്രീക്വന്റ് അല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കോവിഡിന് ശേഷമാണ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നമ്മൾ വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇൻകുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ അത് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹം വളരെ മോശമാണ് എന്ന് ഇത് നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണട അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെപ്പർ സ്പ്രേ കയ്യിൽ വെക്കാം അത്യാവശ്യം കരാട്ടെ ഒക്കെ പഠിച്ച് വെക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള കരുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഗൂഗിൾ പേ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് എമർജൻസി കോൺടാക്ട്സ് എല്ലാം ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം മറ്റൊരു ഡയലിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എപ്പോഴും എന്താ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെങ്കിലും നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് വേണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്താ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ആൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ
പാലക്കാടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എങ്ങാനും പോയി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന വിചാരിച്ച ഭാഗ്യത്തിൽ തുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടാ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചിരുന്നു പിന്നെ റീലൊക്കെ കണ്ടു ഹലോ ചാക്കരി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു മാസം എടുക്കോ പോയി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല റോഡില് പോവായിരുന്നു പാലത്ത് മെയിനായിട്ട് വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നേ പക്ഷെ ഡിസ്കഷൻ അത് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടുത്തെ കാട്ടും ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് അനങ്ങമ്മലയാണ് കേട്ടോ അയ്യോ എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ അനങ്ങമ്മലയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗ്യാണ് ആ ഭാഗം ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് മീതയ്ക്കൊക്കെ കുറേ 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 പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ര സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരെ വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരയിനങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ ഡാൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന പറയണം നല്ല നല്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പച്ചപ്പും ഹരിതാഭം ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചിൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു വൈകിട്ടൊക്കെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് പക്ഷെ പകൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് എന്നാലും കണ്ണിനൊരു കുളിർമ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ ചോലകൾ പോലെ ഈ മലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറുകൾ കാണാം ദൂരേയും ദൂരേന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകണതാ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇമ്മയ്ക്കും ഏട്ടനും ഏട്ടനുവിന് പണ്ട് ഇങ്ങനത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഏട്ടൻ പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് അങ്ങനത്തെ അവിടെ അമ്മാവിൻ്റെ വീടായതുകൊണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും പോകണ കാരണം സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അധികം പോയിട്ടില്ല ഇമ്മക്കുട്ടി അധികം പോയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റാണ് പിന്നെ കഥയൊക്കെ എഴുതുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മലയിൽ പോയിട്ട് ഇമ്മക്കുട്ടി വീണു ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പം പറ്റിയില്ല ഇമ്മ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ചില്ലിയും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അധികം ചില്ലി ആണുള്ള സമയം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇ ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ത് എന്ത് രസമല്ലേ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല നേരിട്ട് കാണണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ക്യാമറയിലൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ നേരിട്ടതൊരു രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒറ്റപ്പാലത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനങ്ങമ്മലയിൽ വന്നിട്ട്
കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ടെറസ് ആ പോവാം പണി ഉണ്ടായി നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊച്ച ഒരു വ്ളോഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താ ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് വെച്ചു ഇലക്ട്രിക് വർക്കിന് മുകളിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ അത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ മെയിനായിട്ടൊരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈൽ വർക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ടൈല് ഇപ്പൊ അതൊരു ഷീറ്റ് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കില്ല അതാ വിചാരിച്ച പക്ഷെ അതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമെന്ന് സംശയം അപ്പം ആ ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് എന്നാൽ ടൈം ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സെറ്റ് ടൈം ഇടാനാണ് ദിവസം പിടിക്കും പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മേജർ വർക്ക് ആ ഷെൽഫുകൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ചെറിയ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ഉണ്ട് എന്നിടാ ചുമ എനിക്ക് തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറി പക്ഷെ എന്നാലും ജലദോഷമുണ്ട് ഒരു കിച്ച് കിച്ച് ഉണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഏകദേശം വയ്യ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം അതിന്